నమస్తే నిన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు అధ్యక్షత ప్రగతి భవన్ లో రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది రివ్యూ మీటింగ్ లో వైద్యాధికారులంతా అనవసరంగా పిలిచి వేస్తున్నారు ఇంత కష్టపడుతున్న వైద్యుల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు కోట్ల చుట్టూ తిరగాలా లేకపోతే వైద్యం చేయాలా అనే ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్టు వాళ్ళ ప్రభుత్వ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారిక పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు సో ఈ అంశం మిగతా పత్రికలు పత్రికలు కూడా కొన్ని క్యారీ చేశాయి సో దీనిపై మనం మాట్లాడదాం ఈ రివ్యూ గురించి అసలు రివ్యూ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం నాతో పాటు రఘునందన్ రావు గారు ఉన్నారు బిజెపి అధికార ప్రతినిధి నమస్తే రఘునందన్ రావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి యా రఘునందన్ రావు గారు ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు అంటే ముందు నుంచి మనం చాలా డిబేట్స్ చేశాం ఈ కరోనా పైన వైద్యుల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు ఇంత పని చేసినా మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు కోర్టులకు వెళ్తున్నారు ఎనభై ఏడు పిల్స్ వేశారు కోర్టులు కూడా ఆ పిల్స్ ని స్వీకరిస్తున్నాయి ఈ తరహా రివ్యూని మనం ఎలాంటి రివ్యూగా చూడాలి ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్ గా మీరు ఏం చెప్తారు ఇందులో మనం రెండు విషయాలు గమనంలోకి తీసుకోవాలి ఈ రోజు ఒకటి కోర్టుకు వెళ్ళడమే తప్పు అనేటువంటి రీతి లోపల ఎవరైనా మాట్లాడితే అది తప్పు అవుతుంది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్స్ వేసుకునేటువంటి వెసులుబాటుని భారత రాజ్యాంగం భారత న్యాయ వ్యవస్థ పౌరులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక హక్కు అది కాబట్టి కోర్టుల కేసులు వేస్తా ఉన్నారు మేము ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు దిస్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ యూజింగ్ సచ్ లైన్స్ ఈజ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ కోర్టుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ టీవీ ఛానల్లో మిమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ లేదా మీడియా ద్వారా మీకు అప్పీల్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ వైద్యులను కానీ ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండి కరోనా కోసం సేవలు చేస్తున్నటువంటి ఎవరిని ఏ ఒక్కరు కూడా నిందిస్తలేరు వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లాక్యునాస్ ని మాత్రమే ఎత్తి చూపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఆ లాక్యునాస్ లోపల రకరకాలైనటువంటి లాక్యునాస్ కనబడుతున్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకపోవడం కావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో పీపీఏ కిట్లు లేకపోవడం కావచ్చు ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాలని ఎత్తి చూపి ప్రభుత్వం వాటిని సరిచేయాలనేది ప్రజల నుంచి లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి సంఘాల నుంచి మీకు వస్తున్నటువంటి అప్పీల్ మీరు దాన్ని గమనంలోకి తీసుకోకుండా కోర్టులో కేసు వేయడమే తప్పు కోర్టులో కేసులు వేస్తే మేము పొద్దున్న లేస్తే ఎనభై సార్లు ఎనభై కేసుల కోసం కోర్టు పోవడం ఏం న్యాయం అంటే మీరు సరిగా పాలిస్తే ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి పాలకులు ప్రజల అవసరాలని తీర్చే రీతి లోపల పరిపాలన కొనసాగిస్తే నాలుగో స్తంభమైనటువంటి న్యాయస్థానానికి ప్రజలు ఎందుకు పరిగెడతారు ముఖ్యమంత్రి గారు కలవరు మంత్రులు కలవరు సెక్రటరియట్ ఉండదు కార్యాలయాలు ఎక్కడనో తెలియదు నాలంటోళ్ళకి మీలాంటోళ్ళకి ఏ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో తెలియకపోతే కామన్ మ్యాన్ వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి మార్గం ఏముంది పాలనా వ్యవస్థ స్పంది స్పందించాల్సిన సమయంలో స్పందించక అందుబాటులో ఉండాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు ప్రజలకి అందుబాటులో లేనటువంటి తరుణంలో తప్పనిసరి పరిస్థితులలో కోర్టులను ఆశ్రయించేటువంటి పరిస్థితి ప్రజలకి ప్రజా సంఘాలకు కలుగుతుంది దాన్ని కూడా ఎవరైనా తప్పు కొడతామనంటే అది వారి విజ్ఞత ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్షించినప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన పనిని మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ప్రజలకు చెప్పడంలో ఎక్కడో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది అది సరిగా చేద్దాం అనేటువంటి భరోసా ఇవ్వాలి తప్ప అధికారులు ఏదో ఫీల్ అయిపోయినారు దేనికి ఫీల్ అయినారు అంటారు గాంధీలో డాక్టర్లు స్ట్రైక్ చేస్తే ఫీల్ కావాలి గాంధీలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు సరిగా లేకపోతే ఫీల్ కావాలి లేదా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో బెడ్లు ఖాళీగా ఉండి కూడా ప్రజలకు లేవని చెప్తూ లక్షల లక్షల రూపాయలు దోసుకుంటున్నటువంటి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాల మీద చర్యలు తీసుకునేందుకు బాధపడాలి అవి చేయకుండా కోర్టులో పిల్లేస్తే బాధపడుతున్నారంటే ఏం చేయాలి మరి కోర్టు మీరు పనిచేస్తలేరు కాబట్టి కోర్టు పోతారు ఈ దేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు కోర్టులకు పోయింది కొన్నిసార్లు కోర్టులు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులకి ప్రభుత్వాలు మారిపోయినాయి గద్దెలు దిగిపోయిన విషయాన్ని కూడా మనం చూసాం అసలు ముఖ్యమంత్రి గారి సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి గారి సమీక్షలో కోర్టులో జరిగిందని ఇక్కడ సమీక్షించడం అనేది సరి అయింది కాదు రోజు అంటే అందరికి రివ్యూకి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కోర్టు చాలా సీరియస్ కామెంట్స్ చేసింది మొన్న మీరు అసలు మాటలు వినట్లేదు ఇంకా అందరూ అధికారులు కోర్టు ముందుకు హాజరుగండి ఇక చర్యలే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకా అంతకు మించి మిమ్మల్ని ఎందుకు సస్పెండ్ చేయకూడదు అంటూ కూడా క్వశ్చన్ చేసింది రోజుకో రకమైనటువంటి హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ రోజుకో రకమైనటువంటి పరీక్షా ఫలితాలని బయటికి పంపిస్తా ఉంటే అది జర్నలిస్ట్ మిత్రులకి చదువుకున్న వాళ్ళకే ఆ మీరు పంపిస్తున్నటువంటి కరోనా టెస్ట్ల ఫలితాలు ఊహకు అందని రీతిలో కనబడుతున్నప్పుడు కామన్ మ్యాన్ ఏమనుకుంటారు రోజుకో రకంగా ఉంటుంది అండి హెల్త్ బులెటిన్ అట్లా ఉంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదా జనాలకి అందుకని పారదర్శకంగా ఉండమని అడుగుతున్నారు ఎవరు మీ ఆస్తుల కోసం కొట్లాడతలేదు మిమ్మల్ని వృత్తిమని కోర్టుకు పోతలేదు
అది సర్వీసెస్ లోపం కిందకి వస్తాయి కాబట్టి మీ మీద చర్య తీసుకోమని చెప్పి న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తా ఉన్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే వారానికి నాలుగు రోజులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి రండి మీ అప్పీల్స్ ఏమైనా ఉంటే వింటాము అని అంటే ప్రజలు వెళ్ళి చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చోడానికి సెక్రటరీ లేకపై మంత్రుల కార్యాలయాలే లేకపై ఇంకా ఏడాదాక ఎవరు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ప్రజల వేదన అరణ్య రోజున అవుతుంది కాబట్టి కోర్టు పోతున్నారు ఎనభై ఏడు పిల్లలు వేస్తారా కోర్టులో అంటే అన్ని సగ్గం ఉంటే కోర్టుకి ఎందుకు పోతారు రోజు గారు కోర్టులో పిల్లడమే తప్పండి ఇంకేం మాట్లాడతాం ఇక వైద్యుల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీస్తున్నారు అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నందుకే ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎక్కడ కూడా వైద్యులు తప్పు చేస్తున్నారు వైద్యులు పని చేయట్లేదు అని ఎవరు అనట్లేదు కదా ఈ చర్చని ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు నేను ఎక్కడ కూడా వైద్యుల్లో నర్సుల్లో ఇంకెవరినో ఎక్కడ కూడా ద్వేషించినట్టు ద్వేషించినట్టు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని ఎవరు మాట్లాడట్లేదు రాదు గారు మనం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నటువంటి పరిణామ క్రమంలో వారికి అందించాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు అందించడంలో గానీ చేయాల్సిన రీతిలో టెస్టులు చేయకపోవడం గానీ మీరు చేస్తున్నటువంటి పొరపాటు అనేది మనం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అది వాళ్ళు వినడానికి సిద్ధంగా లేనప్పుడు కోర్టుకు పోతా ఉన్నాం వైద్యుల మనోస్థైర్యం దెబ్బతీస్తున్నారు అనేటువంటి కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఒకటి చెప్తే వాళ్ళు ఒకటి చెప్తున్నారు జనాన్ని ప్రతిపక్షాలు అన్ని కలిసి వైద్యులను అవమానపరుస్తున్నాయి ఎవరు అవమానపరుస్తున్నారు మేము సూచనలు చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వానికి ప్రతి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ దగ్గర ప్రభుత్వ పరంగా ఒక అధికారిని పెట్టండి రోజు వారు లోపలికి వెళ్ళి వాటిని చెక్ చేసి వాస్తవంగా ఎన్ని బెడ్లు ఖాళీ ఉన్నాయి ఎన్ని బెడ్ల మీద పేషెంట్లు ఉన్నారో చెప్పండి ప్రభుత్వం మీద మన జీవో ఇచ్చింది కదా జీవో నెంబర్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏమో ఇచ్చింది కదా రఘు గారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఎంత బిల్లులు తీసుకోవాలని ఆ జీవో అమలు అవుతుందా లేదా చూడుంది బిల్లులు ఎంత తీసుకుంటున్నారు క్యాష్ రిసిప్ట్లు ఎంత ఇస్తున్నారో ఒకసారి చూడుంది అది పర్యవేక్షించండి ఆ పర్యవేక్షణ లేనప్పుడు దాన్ని ప్రశ్నిస్తే తప్ప ఎట్లయితే రఘు గారు అసలు అంటారా రివ్యూలో ఇదే జరిగింది అంటారా ఒక వార్తల్ని స్ప్రెడ్ చేసి దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఒక ఆలోచన ఏమని చేసి ఉంటారా ఇప్పుడు లోపల ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి తెలియదు వారి అధికారికి దినపత్రిక కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిందే రాసుకుంటారు వాళ్ళు ఏం ప్రజలకు మెసేజ్ పంపాలనుకుంటున్నారు గదే పంపిస్తున్నారు తప్ప లోపల అది జరిగింది అని చెప్పడానికి మీరు లేరు లోపల నేను లేదు కదా రఘు గారు లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఒక వార్త ప్రజలకు పంపాలనుకున్నారు ఏమని ప్రతిపక్షాలకి పని లేక కోర్చుకోతున్నాయి ప్రతిపక్షాలు చేయబట్టే మేము పని చేయలేకపోతా ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ ని జనబాహలయంలోకి పంపేందుకు వారి అధికారిక దినపత్రిక లోపల వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం లాగా కనబడతా ఉంది అంతకు మించి దీంట్లో మనం ఆలోచిస్తే మనకు కనబడేది ఏముంటది రాహుల్ గారు వేరే కొత్తగా ఏం కనబడతా ఉంది మనకు అక్కడ ఏం కనబడుతుంది అక్కడ వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం అంతా ప్రజల అటెన్షన్ ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం మినహా ఇంకా కొత్తగా అయితే అందులో ఏం కనబడుతున్నట్లేదు సో ముఖ్యమంత్రి చెప్పింది ఏంటట అంటే పూర్తి స్థాయి వాస్తవాలతో కఫిడవిట్ ఫైల్ చేయండి అని చెప్పారట మీ ఇది కూడా ఇదే అడుగుతున్నారు కదా మీరు కూడా అందరు వాస్తవాలే ఫైల్ చేయమని అడుగుతున్నాం కదా రఘు గారు అబద్ధాలు చెప్పమని ఎవరు అడుగుతారు రోజు వారి ఎన్ని టెస్టులు చేస్తున్నారు ఎన్ని బెడ్లు ఖాళీ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఎన్ని ఖాళీ ఉన్నాయి టీమ్స్ లో ఏమైనా పేషెంట్లను చేర్చుకుంటున్నామా గాంధీలో బెడ్లు మొత్తం నిండినా నిండలేదా ఉన్నదన్నట్టు వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్పండి ప్రజలకి వాస్తవాలు కాకపోతే అబద్ధాలు చెప్పమని ఎవరు అడుగుతున్నాం ఎవరు అడుగుతలేం కదా సార్ ప్రజలకి వాస్తవాలు చెప్పేటువంటి పరిణామ క్రమంలోనే మీరు ఆ అబద్ధాలు చెప్తున్నారనే కోర్టుకు పోయినాం కోర్టు ద్వారా నిజాలు బయటకు వస్తాయి అనేది ఒక ఆశపడతా ఉన్నాం అంతకు మించి ఇంకొకటి లేదు అంటే అధికారులు ఇలా ఇలా అన్నారు ఈ మాటలు ముఖ్యమంత్రి ముందు తమ గోడు వెళ్ళబోసుకున్నారని మొత్తం రాసి చివరిలో పూర్తి ఆధారాలతో ముఖ్యమంత్రి అఫిడవిట్ దాఖలు చేయమన్నారు అని అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు అదే పర్యాసిస్తున్నట్టు కోర్టులో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారాలని వీళ్ళు బయట పర్యాసిస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది అదే కోర్టుకి వెళ్ళి చెప్పండి సార్ మీరు పిలిచి తీసుకోకండి పిలిచి తీసుకోవడం రాజ్యాంగ విరుద్ధము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారత రాజ్యాంగానికి చోటు లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము చెప్పింది వేదం మేము ఏం చేసినా మీరు భరించాలి అదే చెప్పమనండి న్యాయమూర్తికి అట్లా చెప్తే వాళ్ళే యాక్షన్ తీసుకోవాలా యాక్షన్ డ్రాప్ చేయాలన్నా వాళ్ళే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు కదా రఘు గారు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రఘునందన్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు తొలి వెలుగు